பண்றதுக்கோ யூஸ் பண்ணக்கூடிய டூல் தான் ஜெட்ரி எக்ஸ் பாக்ஸ் ஓகேவா ஸோ இந்த ஜெட்ரி எக்ஸ் பாக்ஸை எப்படி இன்ஸ்டால் பண்ணுறது அதுக்குரிய டிரைவர்ஸ் பேக்ஸ்லாம் எப்படி இன்ஸ்டால் பண்ணுறதுன்னா இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகிறோம் என்னென்ன <laughs> வரக்கூடியாக இது எல்லாமே டவுன்லோட் பண்ணுறதுக்கு இந்த டவுன்லோட் ஷெல் அப்படின்றது ஒரு கீ ஃபைல் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஸோ இதுக்கெல்லாம் தான் சாஃப்ட்வேர்ஸ் ஃபைல்ஸ் இருக்கும் இந்த ஷெல்குள்ளே தான் சாஃப்ட்வேர் ஃபைல்ஸஸ் இருக்கும் ஸோ அந்த சாஃப்ட்வேர் ஃபைலில் நான் இதில் போய் நான் டவுன்லோட் பண்ணுறேன் அப்படின்னா அது அதுவே ஆப்ஷன் சொல்லும் ஸோ என்ன ஆப்ஷன் சொல்லணும்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பாருங்கள் இப்போ நான் ப்ரெஸ் பண்ணுறேன் யூஸ் ஜெத்ரி எக் ஷெல் ஃபார் டவுன்லோடிங் ஸோ ஜெத்ரி எக் ஷெல் யூஸ் பண்ணி என்ன பண்ணுங்கள் டவுன்லோட் பண்ணுங்கள் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லும் ஸோ இதில் என்னென்ன சாம்சங் ரிலேட்டட் ஃபைல்ஸஸ்ஸு எல்ஜி ரிலேட்டட் ஃபைல்ஸஸ்ஸு இந்த மாதிரி நிறையா இருக்குது பட் மெயினாக இது ஆப்ஷன்ஸ் வந்து மெயினாக இது சப்போர்ட் ஆகிறது என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஜெத்ரி எக்ஸ் எதுக்காண்டி சப்போர்ட் ஆகுதுன்னா சாம்சங் மொபைல் ஃபோனுக்காண்டி மட்டும்தான் கரெக்டாக மெயினாக வந்து சப்போர்ட் ஆகுது ஓகேவா ஸோ இப்போ இந்த ஜெத்ரி எக்ஸில் வந்து டவுன்லோட் ஷெல் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தை என்ன பண்ணிக்கோன்னா டவுன்லோட் பண்ணிக்குவோம் ஸோ டவுன்லோட் ஷெல்ன்றது தேர்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் டூ எம்பி இருக்குது ஸோ அதை சேவ் கொடுத்துருங்க ஸோ இது வந்து டவுன்லோட் ஆகட்ட
நம்மளுக்கு வந்து சாஃப்ட்வேர் வந்து டவுன்லோட் ஆகிடுச்சு இந்த டவுன்லோடாக இன்ஸ்டால் பண்ண அதாவது இந்த ஃபைலை வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நம்மளோட பாக்ஸ் வந்து நம்மளோட லேப்டாப்லேயோ பிசிலேயோ நம்ம கனெக்ட் ஆகிருக்கணும் யூஸ்பி போர்ட்டில் கனெக்ட் ஆனால் தான் நம்மளுக்கு வந்து இந்த சாஃப்ட்வேர் வந்து ரன் பண்ண முடியும் ஸோ இப்போ வந்து நான் பாக்ஸை கனெக்ட் பண்ணுறேன் ஸோ கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு நான் என்னோடய இது சாஃப்ட்வேர் நான் ரன் பண்ண போகிறேன் ஓகேவா ஸோ ஓப்பன் கொடுத்துருங்க ஸோ ஓப்பன் கொடுத்துட்டு ரன் அப்படின்ற ஆப்ஷன் கொடுத்துருங்க ஸோ எஸ் அப்படின்ற ஆப்ஷன் கொடுத்துருங்க ஓகே நெக்ஸ்ட் 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 ஆல்ரெடி எக்ஸிஸ்டன்னு வருது நான் ஆல்ரெடி இதை வந்து நான் டவுன்லோட் பண்ணியிருக்கனால எக்ஸிஸ்டன் இருக்குது டூ லைக் டு இன்ஸ்டால் த ஃபோல்டர் எனிவே ஸோ திரும்பி இன்ஸ்டால் பண்ணவான்னு கேட்குது ஸோ எஸ் கொடுத்துருங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் க்ரியேட் அ டெஸ்டாப் ஐக்கான் அண்ட் குயிக் லேஞ்சர் நெக்ஸ்ட் இன்ஸ்டால் ஸோ இப்போ வந்து எனக்கு என்ன ஆகிருக்குன்னா ப்ராசஸ் வந்து ரன் ஆகிட்டு எனக்கு இன்ஸ்டால் ஆகி முடிஞ்சிடும் ஓகேவா ஸோ இது இன்ஸ்டால் ஆகி முடிஞ்சோடனே நம்ம டெஸ்டாப்பில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஐக்கான் வரும் ஷெல் ஐக்கான் வரும் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு கொடுத்துட்டு லேன்ச் ஷெல் அப்படின்ற ஆப்ஷனில் ஃபினிஷ் கொடுத்துருங்க ஸோ இப்போ அது ஃபினிஷ் முடிஞ்சோடனே நம்மளுக்கு என்ன வரும்னா டெஸ்டாப்பில் ஒரு ஷெல் குறி ஐக்கான்ஸ் வரும் ஸோ இதுதான் அந்த ஐக்கானு ஸோ இந்த ஐக்கான் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக எனக்கு இப்போ வந்து என்ன ஆகுதுன்னா ஓப்பன் ஆகுது ஸோ இந்த ஷெல்லில் நம்மளுக்கு என்னென்ன பிராண்டட் சப்போர்ட் ஆகும் அப்படின்ற ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாமே அதாவது மெயினாக நம்ம ஃபோனுக்குரிய சாஃப்ட்வேர் ஃபைல்ஸு இந்த பாக்ஸ்க்குரிய டிரைவர் ஃபைல்ஸ் எல்லாமே இதிலேருந்து தான் நம்ம டவுன்லோட் பண்ண வேண்டியதாக இருக்கும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ என்ன பண்ணியிருக்கோன்னா ஜெட் த்ரீ எக்ஸ் ஷெல்ல வந்து நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டோம் ஸோ இன்ஸ்டால் பண்ணிவிட்டு இதில் ஷெல்லில் போனீங்கன்னா நம்மளோட பிராண்டு சீரியஸ் நம்பர் மாடல் அப்படின்ற ஆப்ஷன்ஸ்லாம் காமிக்கும் ஸோ அடுத்து வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா சப்போர்ட் அப்படின்ற ஆப்ஷன் இருக்கும் சப்போர்ட்டில் போனீங்கன்னா நம்மளோட சாஃப்ட்வேர் ஃபைல்ஸை டவுன்லோட் பண்ணக்கூடிய செட்டிங்ஸ் எல்லாமே இதில் தான் இருக்கும் ஸோ அடுத்து வந்து ஸ்டேஷனில் போயிட்டிங்கன்னா நம்ம டவுன்லோட் பண்ணக்கூடிய ப்ராசஸ் எல்லாமே இதில் ஸ்டோர் ஆகக்கூடிய ஃபங்க்ஷன்ஸ் மாதிரி காமிக்கும் ஸோ அடுத்து வந்து செட்டிங்ஸ் இதுதான் ரொம்ப மெயின் ஃபங்க்ஷன் இதில் வந்து எனக்கு ரெஜிஸ்டர் ஜெட் த்ரீ எக்ஸ் ஃபைல் ப்ரோட்டோகால் செட்டப் அப்படின்றது ரெஜிஸ்டரில் இருக்கு ஸோ கார்டோட இன்ஃபர்மேஷன் ப்ரெஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா எனக்கு கார்டோட இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் வந்து இதில் டினோட் பண்ணும் ஸோ கார்டோட சீரியல் நம்பர் ஏஏ த்ரீ பி எயிட் ஃபைவ் செவன் ஏ எயிட் அப்படின்றது ஸோ கார்ட் டைப்பு கார்டோட வெர்ஷன் அதாவது அதோட வயஸ் வெர்ஷன்ஸ் ரீசெல்லர் எங்கேருந்து ரீசெல் பண்ணுறது ஜிஎஸ்எம் சோர்ஸு கார்டு ஆக்டிவேட் பண்ணது எப்போ டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் டிசம்பர் மந்த் வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா கார்டை வந்து ஆக்டிவேஷன் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இது வந்து என்னென்னா எனக்கு ஒரு காப்பி கூட எடுத்து வச்சுக்கலாம் ஓகே காப்பி அப்படின்ற ஒரு ப்ராசஸ் எடுத்து வச்சுக்கலாம் ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா செக் ஃபார் அப்டேட் அப்படின்ற ஆப்ஷன் கேட்கும் ஸோ இந்த இந்த பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிங்க செக் நவுன் கொடுத்தீங்கன்னா எனக்கு வந்து இன்டல் இன்ஸ்டால் சைனா இடி அதாவது சைனா மொபைல்ஸ் ஒன்றை ஃப்ளாஷ் பண்ணக்கூடிய செட்டப் ஃபைலும் எனக்கு இன்ஸ்டால் பண்ணக்கூடிய ஆப்ஷன்ஸ் வந்து இல்லை கேட்கும் ஸோ இப்போதைக்கு நம்ம ஷெல்லுக்குரியதும் இந்த செல்லுக்குரிய செல் மூலியமாக ஒரு சாஃப்ட்வேர் ஃபைலை எப்படி இன்ஸ்டால் பண்ண போகிறதா நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஓகேவா ஸோ இப்போ அகேன் எங்கே போகிறீங்கன்னா சப்போர்ட் அப்படின்ற ஆப்ஷனுக்குள்ளே போங்க அதில் நிறையா இருக்கும் சா சாஃப்ட்வேர் சாம்சங் ஃபைல்ஸ் எல்ஜி ஃபைல்ஸ் சைனா எடிட்டர் ஃபைல்ஸு பென்கியூ ஃபைல்ஸு என்இசி ஃபைல்ஸு இசி டேக் ஃபைல்ஸு நிறையா இருக்கும் ஸோ இதில் மெயினாக நம்ம யூஸ் பண்ணுறது இந்த சாஃப்ட்வேர் ஃபைல்ஸ் அப்படின்ற ஆப்ஷனில் ஸோ இதில் பார்த்திங்கன்னா இதுக்கு பின்னாடி உள்ள அந்த எல்ஜி ஃபைல் குரிய டிரைவர்ஸு இசி டேக் குரிய டிரைவர்ஸ் எல்லாமே இருக்கும் நம்ம இதில் வந்து பாக்ஸ் டிரைவர் சாம்சங் பாக்ஸ்குள்ளே தான் போக போகிறோம் ஸோ அதில் போயிட்டிங்கன்னா சாம்சங் டூல் ப்ரோ அப்படின்ற ஒரு ஃபங்க்ஷன் ஓகேவா அந்த சாம்சங் டூல் ப்ரோ வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா இப்போ ப்ரெஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா எனக்கு இது வந்து டவுன்லோட் ஆகும் ஸோ டவுன்லோட் பண்ணி இதை என்ன பண்ண போகிறோம்னா இன்ஸ்டால் பண்ணுறோம் இதுதான் டூல் இதுக்கு முன்னாடி யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஷெல்லுன்றது ஒரு கீ சாஃப்ட்வேர் தான் கீ செட்டப் தான் ஸோ அது வந்து அது மூலியமாக தான் நம்மளோட ஓஎஸ் ஃபைல் அதாவது சாம்சங் மாடல்ஸ் ரிலேட்டடாக எல்லா மாடல்ஸ்க்குரிய ஓஎஸ் ஃபைல்ஸ் அது போக இந்த டூல்ஸ் ஃபைல்ஸ்லாம் டவுன்லோட் பண்ண வேண்டியதாக இருக்கும் ஸோ அதுக்கு தான் அந்த ஷெல்லுன்ற ஒரு விஷயம் இந்த டூல் மூலியமாக தான் நம்ம கம்ப்ளைண்ட்ஸை ரெக்டிஃபை பண்ண முடியும் அதாவது கம்ப்ளைண்ட்ஸ் மீன்ஸ் என்னென்ன எஃப்ஆர்பியோ ஃப்ளாஷிங் ப்ராசஸோ இந்த மாதிரி கம்ப்ளைண்ட்ஸை ரெடி பண்ணுறதுக்கு எல்லாத்துக்குமே இந்த டூல் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் நம்மள
ஸோ இந்த டூலை வச்சு தான் நம்ம தேவைப்படக்கூடிய மாடல்ஸை செலக்ட் பண்ண முடியும் ஸோ அந்த மாடல்ஸை பேஸ் பண்ணி அந்த கம்ப்ளைண்ட்ஸ் என்ன பண்ண முடியும்னா ரெக்டிஃபை பண்ண முடியும் ஓகேவா ஸோ இப்போ லான்ச் சாம்சங் அப்படின்னு சொல்லி கேட்குது ஃபினிஷ் கொடுத்துருங்க ஸோ ஃபினிஷ் கொடுத்தீங்கன்னா எனக்கு வந்து ஒரு பாக்ஸ் வந்து ஓப்பன் ஆகும் சாம்சங் டூல் ப்ரோ அப்படின்ற ஒரு செட் ஆஃப் ஃபைல் வந்து எனக்கு என்ன ஆகும்னா ஓப்பன் ஆகும் டெஸ்டாப்பில் இருக்கா ஸோ இது வந்து எனக்கு ஓப்பன் ஆகும் ஸோ கொஞ்சம் வெயிட் பண்ண வேண்டியதாக இருக்கும் ஒரு சில நேரத்தில் நம்மளுக்கு இது லேட் ஆகும் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்கள் ஓகே சாம்சங் டூல் ப்ரோ அப்படின்ற ஒரு விஷயம் இப்போ எனக்கு ஓப்பன் ஆகிக்கிட்டு இருக்கு ஓகேவா ஸோ இது ஓப்பன் ஆனோடனே உள்ளக்கு என்னென்ன ஃபங்க்ஷன்ஸ் இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ வந்து பாக்ஸ் வந்து கனெக்ட் ஆகிடுச்சு ஸோ அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா மாடல் ஃப்ளாஷு பேக்கப் அன்லாக் ரிப்பேர் டவுன்லோட் செட்டிங்ஸ் அண்டு ஹிஸ்ட்ரி ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ மாடல் ஆப்ஷனில் நம்மளுக்கு என்னென்ன மாடல்ஸ் இருக்கோ சாம்சங் மாடல்ஸில் அதிலே வந்து இதில் லிஸ்ட் அவுட் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ நம்ம ஃபோனுக்குரிய மாடல் நம்பரை இதில் ப்ரெஸ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு அதில் என்ன பண்ணிடுவாங்கன்னா கரெக்டாக அந்த மாடலுக்கு போயிடும் ஸோ அடுத்து ஃப்ளாஷிங் அப்படின்ற ஆப்ஷனுக்குள்ளே போனீங்கன்னா எப்படி ஃப்ளாஷ் பண்ணக்கூடிய ஸ்டெப்ஸ் எல்லாமே இதிலே என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னா டினோட் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ இதில் வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா சூஸ் த கரெக்ட் ஃப்ளாஷ் ஃபைல்ஸ் இந்த மாதிரி எல்லாத்தையுமே என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னா டினோட் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம்னா ஃப்ளாஷ் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து பேக்கப் ஒரு ஃபோனில் உள்ள பேக்கப் நம்ம அதாவது ஓஎஸ் ஃபைல்ஸோ இல்லாட்டி காண்டாக்ட்ஸ் ரிலேட்டடோ இது எல்லாமே நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம்னா பேக்கப் வந்து எடுத்துக்கலாம் ஸோ அந்த ப்ராசஸ்காண்டி பேக்கப் அப்படின்ற ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அடுத்து அன்லாக் ஆப்ஷன் அன்லாக் ஆப்ஷனில் தான் நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா அந்த கீபேட் ஃபோன்ஸ் ரிலேட்டடெலாம் வந்து அந்த கீபேட் வந்து லாக்ஸ் அதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா பின் லாக் தான் போட்டிருப்பாங்க பேட்டன்றது ஸ்மார்ட் ஃபோனில் தான் இருக்கும் ஸோ அந்த பின் லாக் ஃபங்க்ஷன்ஸ் எல்லாமே ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு இந்த அன்லாக் ஆப்ஷன் வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் கீபேட் ஃபோன்ஸை மேக்ஸிமம் வந்து இந்த அன்லாக் ஆப்ஷனில் நம்ம என்ன பண்ணிடலாம்னா ரிமூவ் பண்ணிடலாம் அடுத்து ரிப்பேர் ஆப்ஷன் ரிப்பேர் ஆப்ஷனில் என்னோட ஃபோன் வந்து கரெக்ட் ஆகிடுச்சு இல்லை ஃபோன் ஆன் ஆகி ஹேங் ஆகி நிற்கிது ஸோ இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாத்துக்குமே வந்து இந்த செட்டிங்ஸ் இந்த ஆப்ஷன்ஸ் மூலயமா நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம்னா யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா டவுன்லோட் ஆப்ஷன் ஸோ நம்ம டவுன்லோட் பண்ணக்கூடிய ஃபைல்ஸ் எல்லாமே இதில் என்ன இருக்குன்னா நம்மளுக்கு டினோட் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ இப்போ வந்து மாடலில் எக்ஸா எக்ஸா எக்ஸாம்பிள் நான் ஏதாச்சும் ஒரு மாடலில் நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன்னா சூஸ் பண்ணிக்கிறேன் சாம்சங் ஜே ஒன் ஜீரோ ஜீரோ ஹச் அப்படின்ட்டு சூஸ் பண்ணிக்கிறேன் செலக்ட் அப்படின்ற ஆப்ஷன் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக எனக்கு என்ன ஆகுதுன்னா ஃப்ளாஷிங் ப்ராசஸ்க்குள்ளே போகுது ஓகேவா ஸோ இதில் அந்த பிட் ஃபைலு பூட் ஃபைலு பிடிஎஃப் ஃபைலு ஃபோன் ஃபோனு சிஎஸ்சி இது எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆல்ரெடி ஓடின் எப்படி ஃப்ளாஷ் பண்ணுறது ஓடின் டூலை வச்சு எப்படி ஃப்ளாஷ் பண்ணுறதுன்னு நம்ம வீடியோஸ் வந்து போஸ்ட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அதே பேஸ் பண்ணி தான் இந்த இதுவும் அதே ப்ராசஸ் தான் ஸோ அதில் வந்து ஏபி ஃபைலு பிபி ஃபைலு சிபி ஃபைல் சிஎஸ்சி ஃபைலு போட்டிருப்பாங்க ஸோ அதே பேஸ் பண்ணி தான் இல்லை பிட் ஃபைலு பூட் ஃபைலு பிடிஎஃப் ஃபைல் அப்படின்ற மாதிரி போட்டிருக்காங்க ஸோ நம்மளுக்கு டவுன்லோட் பண்ணக்கூடிய ஃப்ளாஷ் ஃபைல் வந்து சிங்கிள் ஃபைலாக கிடச்சிச்சின்னா அந்த பிட் ஃபைல் அண்ட் பிடிஎஃப் ஃபைலில் லோட் பண்ண வேண்டியதாக இருக்கும் மல்டிப்புள் ஃபைல்ஸாக கிடச்சிருச்சுன்னா நம்ம ஒவ்வொரு ஃபோல்டரையும் நம்ம லோட் பண்ண வேண்டியதாக இருக்கும் எக்ஸாம்பிள் அந்த ஃபைலோட கான் ஃபைலோட பேக் சைடில் எழுதியிருப்பாங்க இது பி பி பிடிஎஃப் ஃபைலு பிட் ஃபைலு பூட் ஃபைலு அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னா அதில் எழுதியிருப்பாங்க அதை பேஸ் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம்னா இதில் லோட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒரு பாக்ஸ்க்குரிய அதாவது செட் ஜெட்ரிக்ஸ் பாக்ஸ் வந்து எப்படி இன்ஸ்டால் பண்ணுறது அந்த டூலோட ஃபங்க்ஷன்ஸ் டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே வந்து இந்த வீடியோஸில் பார்த்துருக்கீங்க ஸோ கம்மிங் அதர் வீடியோஸில் இந்த டூலை வச்சு எப்படி ஒரு கம்ப்ளைண்ட்டை ரெடி பண்ணுறது எக்ஸாம்பிள் ஃப்ளாஷ் பண்ணுறதோ எஃப்ஆர்பி லாக் அன்லாக் பண்ணுறதோ ஒரு கம்ப்ளைண்ட்ஸ் ரெடி பண்ணுறது எப்படி அப்படின்னு சொல்லி பார்ப்போம் ஓகேவா ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறந்துடாமல் சப்